Le damos la bienvenida a toda la gente, nos sintoniza en otro Facebook. Gracias por siempre seguirnos, eh, nuestros seguidores que son más de 70 mil. Ahora, eh, doctor Roberto de la Torre con nosotros en pantallas, es la primera vez que lo tenemos acá en nuestro estudio, siempre nos contaba que ha venido por acá por Radio Olímpica, no por un piso más arriba que el nuestro, pero hoy estamos aquí para dialogar, don Roberto le damos la bienvenida a la gente de Puyo. Bienvenido. Muchísimas gracias, sí es una satisfacción estar esta tarde aquí en Ecoamazónico con el objeto de poder eh, informar, contestar las inquietudes que tienen los comunicadores sociales, los medios de comunicación sobre las diferentes actividades que cumple el gobierno autónomo descentralizado del municipal de Pastaza. Así que muy buenas tardes a toda la audiencia. Claro, eh, bueno, este medio de comunicación tiene una característica que es ciudadana, ¿no? Es decir, la, la gente tendrá la posibilidad de preguntar, obviamente preguntas que van, van al tema. Y vamos a comenzar este diálogo, el doctor Roberto de la Torre, uno de los, de los proyectos más importantes, creo yo, de, este, de esta administración, es el tema del Plan Maestro Alcantarillado. Tenga la amabilidad de informarnos eh, cómo, cómo se encuentra el momento de este proyecto. Bueno, puedo señalar, bueno, que los tres subproyectos que conforman el Plan Maestro de Alcantarillado, fluvial como sanitario de la ciudad de Puyo, están en plena ejecución. El un proyecto es el Pinto Chico, o... Mm. Eh, el mismo que está siendo desarrollado por la compañía PROTAP, una compañía integrada por profesionales de Pastaza y de Tunguragua. Esta, este subproyecto tiene un avance de aproximadamente un 80% en cuanto a la construcción de la planta. Esperamos algunas definiciones técnicas para terminarlo, yo creo que en no más allá de un mes. En cuanto a las redes de alcantarillado pluvial, se han avanzado sustancialmente, lo mismo que en la sanitaria, faltando por este momento construir el colector desde la intersección de la avenida Tarqui, eh, junto uh -huh. al puente del río Pindo Grande, eh, cruzar por la parte posterior eh, la urbanización Balcón del Pastaza y salir por la calle Cueva de los Tallos hasta el paso lateral. Eso es lo fundamental que falta, igual que un tramo del colector que viene por la ribera del río Pindo Chico hasta la calle Sucumbío y de la calle Sucumbío sube hasta encontrarse con la calle Los Pindos eh, esto está en plena ejecución después de hay que ejecutar también algunos tramos secundarios y la pavimentación de algunas calles, se está comenzando con la recuperación ya de la calzada en la calle Sucumbío, uh -huh. luego se lo hará en la calle Iñap, en la calle Morona y por último en la calle Cueva de los Tallos yo creo que con esto esperamos que para el mes de septiembre o octubre estaremos ya entregando esta parte o este eh, subproyecto del Plan Maestro de Alcantarillado. Este es el, uno de los, de los proyectos más, los más largos, ¿no? No, este es el proyecto más corto, el más, más corto. bien. El otro proyecto tenemos el, el del río Puyo, en ese la planta está avanzada también casi en un 80%, y yo aspiro que a fines de la próxima semana se pueda fundir ya la última etapa de esta planta, colocar las eh, eh, unas viguetas que sirven para sostener toda la capa de, 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 de filtros de grava y luego continuar con un sedimentador que es relativamente pequeño de un cárcamo de bombeo y un cárcamo y un pozo de desbaste mm. con eso se culminaría la planta que yo aspiro que estará concluida hasta fines del mes de agosto en cuanto a la red, eh, lo principal, se han construido ya dos colectores, una parte del colector que va desde la planta hasta la avenida Alberto Zambrano Palacio y el otro que eh, no se ha construido, eh, la parte que no está construida es desde la planta, siguiendo con la calle 4 de Enero y tiene que avanzar hasta la intersección de la desembocadura del Cita ya con el Pastaza. Ahí se debe conectar con el colector que ya está construido en la calle Pastaza, que viene desde la calle Cotopaxi. Eh, por ahora está desde la calle Tunguragua, pero debe avanzar hasta la Cotopaxi. De la Cotopaxi debe salir hacia la calle Manaví, pasando Ajá. por la 20 de julio. De la Manaví debe subir por, la, por esta hasta en, encontrarse con la calle presidente Vaquerizo Moreno y por la calle Vaquerizo Moreno avanzará hasta la calle Guayaquil la calle Guayaquil está ya construido el, el colector tanto sanitario como pluvial eh, pero eh, hay otro ramal 
que termina también en la calle Pastaza, viene por la calle Otavalo, cruza por la eh, 4 de enero, un tramo en la 4 de enero, o subiría por la Loja, saldría por la calle Cañar, luego por la calle Sangay, luego, luego sigue por la calle Chimborazo, uh -huh. regresa por la 20 de julio, pasa por la calle Guayas y eh, termina, sigue en la calle Manabí. En la Manabí conecta con la calle Galápagos y de esta se va a conectar donde están actualmente en construcción, que es la calle Eugenio Espejo. Esto ya está en proceso y de allí seguimos por la Eugenio Espejo y por la Gonzalo Pizarro hasta la Juan de Velasco, cuya calle ya está concluida secundarias del barrio Intipungo y del barrio Cumanda. Se ha avanzado sustancialmente, pero hay grandes tramos todavía que ejecutar. Este eh, un costo que supera los 8 millones de dólares. Espero que esté concluido para fines de diciembre o mediados del mes de enero. Eh, yo aspiro que este proyecto están laborando. El otro proyecto es el, COVID, el de Covipal, que ejecuta Pinto Grande. Consiste en una planta que tendrá un avance de aproximadamente un 50%. Eh, luego, pues, quiero que esté concluida para el fin de septiembre. Eh, están, han construido la red ya pluvial y sanitaria en el barrio Miraflores. Eh, en este momento ya han salido a la calle Ceslao Marín. Han avanzado por la calle, eh, me parece que Río Tigre hasta la avenida Alberto Zambrano y también ahora lo están haciendo por la calle eh, me parece que Curaray para salir también al Alberto Zambrano luego les corresponde ojalá lo hagan con prontitud la, el, la ciudad de La Pastaza y con eso concluiríamos toda una parte geográfica que sería desde la avenida Gonzalo eh, Sua, de la eh, Federico González Suárez hacia el oeste de la ciudad y nos faltaría todo lo que viene de la González Suárez hacia el este, o sea, terminal terrestre, todo lo que es eh, en la calle Comandá, el barrio Libertad, y llegar aquí al centro de la ciudad. Yo creo que la, la parte de la compañía Omega será en dos meses que lleguemos al centro de la ciudad, porque Omega hace hasta la calle Atahualpa, y eh, Covipal de la calle Atahualpa hacia la avenida Alberto Zambrano Palacio. Yo pienso que Covipal va a llegar aproximadamente en el mes de octubre, eh, a fines de octubre, a la parte central de la ciudad. Eh, ellos, eh, como digo, eh, pienso que tienen una especie de un rezago en cuanto a su tiempo, eh, el avance es menos eh, evidente, pero aspiramos que eh, una vez que terminen con la planta puedan dedicarse exclusivamente a la red de alcantarillado. ¿Y eh, se va a continuar como se ha venido haciendo en los diferentes barrios? Bueno, se, el, el proyecto tuvo una socialización una vez que se diseñó, luego tuvo una socialización una vez que se aprobaron los planes eh, por parte del Banco del Estado o el Banco de Desarrollo, pero luego tenemos un equipo especial de comunicación que hace reuniones eh, y visitas permanentes en los barrios para ir anunciando las calles en las cuales se van avanzando, los trabajos que se realizan en esas calles, y yo creo que esto debemos continuar no solamente eh, mientras la este ejecute el proyecto. Yo creo que es bueno ahora, pero es mucho mejor cuando se termine. ¿Por qué? Porque el éxito de un plan maestro de alcantarillado es que comprendamos que hay que eh, evacuar las aguas por dos vías. Las aguas lluvias, las que nos caen de la terraza, de nuestros tejados, ¿no es cierto? Las aguas que caen de nuestros patios y de la calle deben ir por, una, por, por un sistema que es el alcantarillado pluvial. Pero las aguas de nuestros baños, las aguas de nuestras lavadoras, las aguas de nuestros regaderos deben ir por un conducto especial que debe ir directamente al alcantarillado sanitario porque esas aguas deben ser limpiadas, deben ser depuradas. La Constitución de la República demanda que todo ciudadano tiene la obligación de tratar sus aguas y para eso precisamente está el municipio que en coordinación con los ciudadanos debe hacerlo. Por lo tanto, la norma establece que durante en dos años todas las entidades públicas deben tener instalaciones separadas y que hasta un máximo de cinco años todo 
los eh, viviendas, los particulares, deben también hasta agua separada. ¿Por qué tanto tiempo? Porque se entiende que la mayor parte de nuestras construcciones fueron hechas con un solo tipo de alcantarillado de drenaje y naturalmente cambiar la evacuación de las aguas de su vivienda y de los edificios antiguos no es un trabajo sencillo, es un trabajo muy grande y también es una inversión. Por lo tanto, es importante esta socialización en forma sostenida hasta lograr que Puyo tenga por lo menos un 80-90% de aguas debidamente canalizadas. Pero, eh, doctor, nos están preguntando en algunos barrios eh, que se han realizado, si sí se han demorado un poquito en el tema de, de la excavación y todo eso, por el tema de las lluvias, ¿qué les ha dicho los contratistas? Bueno, el, el proceso siempre tiene su demora, la una porque siempre hay que ir encontrando soluciones técnicas al, esca, al, el, escava, al realizar excavaciones, usted se encuentra con una serie de conductos eh, realizados en diferentes épocas, hemos podido definir por ejemplo a través de un estudio especial de agua potable pero es imposible definir todas las redes que tenemos abajo de instalaciones telefónicas, de instalaciones a veces hasta eléctricas de instalaciones domiciliarias y entonces eso siempre nos produce un, un enlentecimiento en el trabajo, por otro lado siempre hay que ir definiendo las alturas de las tuberías de tal manera que el sistema llegue a funcionar adecuadamente por lo tanto eh, hemos ido con toda la el, digamos la seguridad ejecutando el proyecto y también pues no hay duda, eh, depende también de la celeridad con que le pongan las compañías en su proceso constructivo, presionamos para que sea lo más rápido pero no hay duda ellos son los que en cierta forma determinan la velocidad con que se vaya trabajando, pero aspiro que los trabajos se vayan acelerando una vez que también el tiempo y el invierno vaya cediendo un poco Perfecto, entonces eh, si ¿sí se realizará el, el, eh, nuevamente la socialización aquí en la, en la parte céntrica del Puyo ¿no? Definitivamente, no solo aquí en todas las calles que vamos avanzando vamos comunicando, vamos participando con la ciudadanía Perfecto eh, bueno, hay algunas preguntas ciudadanas sobre el tema, eh, vamos a cerrar este tema, hay unas dos preguntas y bueno, con esto creo que ya cerramos este tema. Señor alcalde, nos deja su inquietud, quienes están con nosotros, de hecho les agradecemos y les invitamos a que dejen su comentario, obviamente siempre que se… Eh, señor alcalde, ya, yeah, señor alcalde, magnífica su obra, pero no escucho nada sobre el alcantarillado de las aguas servidas de, del Talanga, calle de Rodrigo Granja, Barrio México. Son más de 20 años esperando el milagro y nada que ver siendo un sector casi central. No tenemos ese servicio básico y aún así nos cobran mejoras en los impuestos prediales, pero aquellas mejoras no se ven. ¿Qué esperanza se puede dar a esto? Mire, es una de las decisiones que yo llegué a a la alcaldía fue precisamente hacer este plan maestro de alcantarillado eh, he tenido, yo quiero señalarle, he tenido realmente mucha resistencia para hacer esta obra que la considero sumamente vital, yo creo que como médico no podría ser leal a mi profesión y a mis estudios si no preconizara el tratamiento de las aguas servidas, pero esta es una tarea grande, no es una tarea sencilla por lo tanto Creo que en ejecutarla en un año es una, es una tarea titánica. Esperamos terminarlo eh, a tiempo y ahí está incluido un gran colector. Una cosa, las normas legales determinan que debemos preservar nuestros riachuelos, nuestras quebradas, nuestros ríos. Lo que debemos es sanearlos, o sea, quitarles las aguas servidas, pero los pueblos deben mantener sus corrientes. No hay mayor peligro en todo el, el mundo, no solo aquí, cuando se cierran los riachuelos y se producen ciertas crecientes extraordinarias en forma eh, ocasional, que estos estallan causando cientos de muertos en muchos lugares. Por lo tanto, mi criterio, mi, de mi decisión y mi recomendación, en el Talanga habrá un colector de aguas servidas que correrán de lado y lado, pero las aguas lluvias, las aguas de vertiente deberán seguir circulando por el canal del Talanga, pero no hay duda, con una diferencia, ya no será de aquí a un año, ya no será el estero apestoso, será el estero de aguas naturales, de aguas serpenteando, de aguas saltarinas como los pueblos de cualquier otra parte del mundo, 
donde naturalmente podamos ver flora y fauna nativa. Perfecto, eh, las respuestas ciudadanas, ahí están también las, a las preguntas de, de la gente. Eh, doctor, cambiando de tema, bueno, se ha, se ha eh, generado una, un torbellino ahí de, de, de pronto mala información, eh, y eso tiene una profundidad en el tema del vicariato apostólico de Puyo, que es un tema que ha sido no solo del momento, no ha sido ya un tema que no ha salido a la luz pública, pero ha sido un tema ya de, de larga data. Tengo la amabilidad de explicarnos rápidamente cuál fue el, el conveniente que se generó y entiendo que ya se le retiró la, la clausura. Mire, lamento eh, en, en cierto momento eh, el hecho de que, de que las autoridades del caso de nuestra municipalidad eh, produjeron la clausura de estos centros, tanto de la librería como el centro de salud, como también de Puyo. Pero quiero explicar en pocas palabras, de acuerdo con la ley, para cuando, cuando usted declara el impuesto a la renta, determina también su patrimonio, y de acuerdo a su patrimonio se establece eh, con esa información dada por el SRI se establece automáticamente la patente. No hay duda, el vicariato tiene una declaración patrimonial muy alta porque tiene edificios, tiene iglesias y estoy consciente que estas no producen ningún tipo de rendimiento económico, pero ascienden a más de 23 millones de dólares, si no me equivoco. Y entonces, ¿qué ocurre? Al arrojar esa cifra al SRI, se determina una patente exagerada, lo reconozco también, pero ese es el cálculo real. Por eso, ¿qué le hemos pedido? No solo ahora, por este incidente que lo lamento, separen las contabilidades, separen la contabilidad de la radio, que sabemos que es a pérdida, separen la contabilidad de la librería, que es de servicio a la ciudadanía, separen la contabilidad del centro de salud para que arroje las cifras reales que son cifras de pérdida que son cifras realmente de, de bajo rendimiento y los edificios que estas tienen por lo general no son pertenecientes en sí a la librería sino que son los edificios que presta el vicariato de eso estamos conscientes pero y mientras tanto las autoridades de control las autoridades del SRI nos determinan que debemos cobrar. Nosotros hemos hecho una serie de consultas, y consultas que indudables se demoran y han demorado, inclusive se les pidió una se envió una comisión a dialogar con el municipio de Ambato, porque ellos tienen una especie de ordenanza especial. Pero ¿qué ocurre? Ambato se ratifica en que hay que cobrar. Por esa razón, yo el día de hoy, al día de ayer, perdón, apenas conocí la decisión administrativa que se había tomado en mandos medios, suspender la clausura hasta que, hasta que salga un informe definitivo de la dirección financiera, de la de oficina de renta, del procurador síndico. De ellos tienen que venir un, inf un informe producto del análisis que han hecho en, en, en todo el país y con eso naturalmente. Eh, si es de vol volver por el tema de la clausura, que espero que no sea ese, tendríamos que volver. Pero si podemos encontrar una fórmula para solucionar el tema, qué mejor. Yo estoy abierto a encontrar soluciones, pero todos debemos contribuir, no solamente realmente, la, no, el, no solo el municipio. Lamento porque en el fondo, a ver, por un lado funcionarios que están molestos con el alcalde porque en cierta manera se sienten desprotegidos según ellos, y tengo también problemas con la vicariato porque creen que he sido agresivo con ellos, a la final el alcalde trata de conciliar pero el, el, el asunto hay que buscarle soluciones legales y no emotivas y por eso es que mientras no se resuelva este último recurso jurídico presentado por el vicariato de, de, de volver a revisar la norma yo creo que le, eh, con justicia ha levantado esa clausura y naturalmente hasta que se pronuncien definitivamente los organismos legales. ¿Hay algún plazo? No creo que haya un plazo, yo creo que el plazo lo determina en el momento que me escriban en los informes pertinentes. Uh -huh. Bueno, entonces eh, al momento solamente informarles de que, ¿a qué hora se retiró ya la clausura? Personalmente debo decir que yo retiré uh -huh. la clausura de Radio Puyo en horas del mediodía eh, espero que ya hayan retirado y lo dispuse a las otras autoridades, a la comisaría, el retiro inmediato de sellos de clausura, porque eh, no cabe si hay un reclamo jurídico todavía pendiente de resolver. 
Perfecto. Estamos con el doctor Roberto de la Torre en una entrevista. Eh, vamos a, a un último tema que hemos planteado nosotros. El eh, doctor, eh, se ha generado varios inconvenientes por el tema de las festividades de Puyo, por las fiestas de Puyo, los rubros, cuando usted no estuvo. Eh, ¿Cómo se va a hacer para eh, evitar ya el próximo año? Siempre se ha hablado del comité permanente de fiestas, en el que estén involucrados todos. Y siempre se ha hablado de lo mismo que hace, que hace Ambato, ya con un año de anticipación organiza sus fiestas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se va a plantear esto para el próximo año, doctor, debido a todo este inconveniente que se ha generado? Yo quiero comenzar hablando, las fiestas siempre se dan un dolor de cabeza. Uh -huh. Y un dolor de cabeza, y mucho más para un alcalde que no te sabe mucho de fiesta. Siempre yo señalo que es difícil tomar decisiones, por, por eso es importante un comité. En este caso, un comité de tradiciones fuyenses. ¿Por qué razón? Mire, para mí, y así lo sugería el comité, yo hubiese querido que traigan un, 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 una pareja de chiquillos eh, que tocan el arpa maravillosamente. Unos chiquillos que apenas si cobran, creo, 600 dólares. Pero no hay duda. Una es la, el gusto del alcalde y otro es el gusto de la juventud y del pueblo de Pastaza. Y no puedo y no debo jamás imponer mi gusto. Hace nomás unos días asistí a una fiesta. En la fiesta, no hay duda, eh, tocaron artistas de Pastaza muy, muy bueno y muy bien. Y a la final un grupo musical, yo no sé si chillaban, gritaban, trompeaban, eh, tocaban cornetas o tocaban peroles, pero la, el público que estaba en ese escenario, que no era un, una fiesta nuestra, realmente deliraba. Entonces mire, y yo, cuando yo pregunté, ¿y cuándo es el costo de eso? Y me dieron tantos miles de dólares. Yo dije, espantado, pero por Dios, ¿por qué pago dinero para dañar mis oídos? Pero, entonces, quiero mostrarle con esto que es muy difícil definir qué es bueno y qué es malo en este arte de, musical. Para mí, el mejor evento que tuvo la fiesta de Puyo fue el concierto que se dio en la catedral. Pero mire, eso no significa que ese sea el mejor evento económico. Ese evento se dio por la colaboración del municipio de Riobamba, por ejemplo, de Empato, y... y y pudimos realmente disfrutar pero no siempre ese es el gusto de las grandes mayorías eh, otros fueron por, por miles a la, a la esplanada del estadio, yo acompañé gran parte del evento menos el último grupo musical y no digo que vengo descontento pero no, no salí con la satisfacción que salí de la catedral uh -huh. pero eso no me da autoridad para decir a este grupo le he pagado más a el otro le he pagado menos lo otro es que la ley no permite, por eso hay una norma especial, que haga competencia. Yo he dicho muchas veces, me han refutado, hagamos un gran concurso y quién ofrece el mejor precio por participar en las fiestas de, de Puyo o en las diferentes festividades que hace la municipalidad. Pero las mismas organizaciones artísticas que me han dicho, no es que cada artista tiene su propia cotización y usted tiene que respetar, señor alcalde. Entonces, mire, es un tema complejo, pero para eso lo importante es un comité, un comité en el cual existan criterios, criterios de diferentes tópicos, unos jóvenes, otros maduros, otros mayores, eh, personas con diferentes intereses, unos discapacitados, otros niños, otros grupos vulnerables. Entonces, es bueno tener un comité y ese comité tome decisión lo otro que las decisiones estén enmarcadas en los presupuestos reales que tenemos porque yo puedo decir ¿por qué no traen a Roberto Carlos? no porque sea mi tocayo pero Roberto Carlos nos ha de costar medio millón de dólares por traerlo acá ¿justifica? yo creo que no yo personalmente creo que no yo creo un artista como el que le escucho en el trasfondo de su equipo ahorita una música suave, clásica muy importante posiblemente grabada en Viena, con a lo mejor con la orquesta, eh, digamos, de cámara de, de Viena. Entonces, es fabulosa, pero son precios inalcanzables. Claro. Para eso, pues, compramos el disco y usted lo está escuchando y yo también lo estoy escuchando con mucho agrado. Entonces, la fiesta es complejo. Lo importante, lo importante es que los gastos que se hayan hecho en la fiesta sean debidamente justificados. 
Eso, esa parte sí tiene que tener una explicación matemática. Si Pedro Piguave cantó y cobró mil dólares, tiene que haber una factura de mil dólares más el IVA. Uh -huh. ¿No es cierto? Si el acuerdo que se hizo fue mil dólares con IVA, tiene que hacerse la deducción del IVA y anotarse en la factura lo que realmente cobró. Eso sí es importante. Entonces yo aspiro que por sobre todo, y no solo aspiro, confío y estoy absolutamente certero que las cuentas que eh, presentará el comité, su presidente, están ajustadas a todas las normas contables vigentes en el país. La, en cuanto ya a la calificación artística, como digo, no quiero entrar en aquello porque lo más seguro es que voy a cometer gravísimos errores de acuerdo al grupo ante el cual tengo que hacer esa calificación. ¿Saldrá este, Yudica Chipuendo del cargo por todos estos inconvenientes? Eh, ha, ha sido una funcionaria que ha estado bastante cuestionada y hemos visto que usted ha estado apoyándole constantemente, tratándole de dar oportunidades, pero ¿saldrá por este inconveniente? Mire, yo creo que debo tomar decisiones y estoy esperando que presenten cuentas. Eh, yo estoy muy incómodo por sobre todo con aquello que sucedió con periodistas en el, en, el, en, en el Coliseo Cerrado. No debió haberse jamás tenido ni siquiera la idea en ese sentido de cobrar. Segundo, tampoco era partidario de ni de pagar que nos transmitan uh -huh. ni de que nos paguen para transmitir. ¿Por qué razón la última parte? Que es normal, no es que tampoco está fuera de la ley, no es, no es anormal vender una exclusiva, eso está normal. Ahorita mismo es Radio Habana Cuba y a Radio Rebelde eh, de Cuba es la que nos transmite el fútbol. Y estoy seguro que el gobierno marxista, comunista, leninista de Cuba ha pagado muchos millones de dólares para ser el exclusivo en transmitir. Y entonces, eso es normal. Lo anormal, lo anormal es que somos una sociedad muy pequeña, con una capacidad de compra bastante reducida. Y vender la transmisión de un acto tan emblemático de la ciudad como es la elección de la reina, no me parecía prudente, por más que sea legal. Yo creo que la autoridad tiene que actuar en dos sentidos. Primero, ajustado a la ley, pero por otro lado, prudente prudente porque hay cosas que pueden ser legales pero no son justas y hay cosas que pueden ser justas pero a lo mejor no son legales tratamos y espero que siempre actuemos apegado a la justicia pero también al criterio de nuestra ciudadanía así que tomar esas decisiones ya oportunamente sobre eh, los directores para nosotros es un gusto, señor alcalde, tenerle en nuestros estudios. Aprovechamos al máximo su presencia, tomando en consideración que su tiempo es full. Pero en todo caso, eso amerita para que nosotros podamos tratar de despejar ciertas eh, preguntas o incógnitas que la, la ciudadanía se maneja, como por ejemplo, siempre se caracteriza cada año la evaluación del personal de cada institución pública y también privada, pero en este caso la pública como municipalidad. Eh, hacer las evaluaciones a los respectivos directores departamentales, tanto personal que sea eh, contratado o de planta, pero hacer una evaluación eh, tomando en consideración que, que este periodo está por fenecer. Eh, ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Ustedes han hecho una evaluación? ¿Están contentos con el trabajo que ha venido realizando cada uno de los departamentos? Eh, ¿La gente en sí que labora, que hace la municipalidad de Pastaza, señor alcalde? Mire, eh... Realmente la mayor parte del personal contratado es un excelente personal. Desgraciadamente debo decir que muchas veces cuando se busca un acto de justicia no siempre genera un acto de eh, eficiencia. Usted diría que un personal estable debería ser más eficiente que un personal inestable, pero la verdad es que es a veces un poco al revés. Nosotros, o por lo menos quien habla, ha considerado que el cargo público no debe ser una manera de chantajear a la persona, sino de una manera de brindar un espacio para que se desarrolle profesionalmente. Por lo tanto, no considero la facultad que tiene la autoridad de dar terminados los contratos cuando a bien quisiera, como una forma de desquite político, de desquite social, de desquite personal pero sí quisiera hacer que se haga con eficiencia. ¿Cómo 
pedirle a nuestros cotizadores que sean no solo eficientes, cabales, honestos, transparentes, por ejemplo, porque lo que ellos hacen bien se traduce en bienestar de la institución y en facilidad para la autoridad. Pero cuando ellos hacen mal, por más que el alcalde sea divino, entonces si las cotizaciones están mal tomadas, el alcalde se equivocará y arrastrará todo el peso de esa irresponsabilidad. Entonces yo creo que cuando un recolector de basura va a toda velocidad en la madrugada o en la noche y por andar apurado porque trabajan por tarea y deja regando la basura, realmente nos comete un tremendo daño, un tremendo daño. Pero yo pienso que la primera medida que se va a hacer es que sus directores inmediatos tomen que también desde el punto de vista yo asomado en mi casa dice ahí me dejaron basura botada mañana los voto yo creo que todo el mundo tiene derecho a mejorar tiene derecho a ser mejor a corregir y a corregirse así que yo hago las evaluaciones y si algo me molesta profundamente es cuando hay necesidades extremas en la ciudad y usted dice mire hoy día necesitamos trabajar. Ah, no, es que yo tengo hoy día el partido de fútbol en tal parte. Eso me incomoda, me incomoda porque cuando se necesita trabajo, entonces sí acudimos a la ciudad para que no te trabajo. Pero cuando la ciudad los neces nos necesita, entonces sí estamos enfermos, patojos, estamos eh, con gripe, estamos ocupados, y ese rato se nos ocurre todos los males del mundo. Entonces sí, sí exijo, sí exijo. No estoy satisfecho con el rendimiento de mis directores, de todos mis directores. No estoy satisfecho, pero también quiero que comprendan que no consiste el ejercicio de la autoridad, no consiste en quitar la autoridad, porque si quitamos la autoridad por toda molestia, entonces tenga la seguridad que nadie va a querer laborar, sino simple y llanamente por el chantaje, por la fuerza de, 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 de la autoridad. Quiero que la gente trabaje por amor, por amor a la ciudad, y si no quiere, por amor a sí mismo, por amor a sí mismo, mire, cuando yo saco mi perro a la calle, si que tuviera, y lo saco a cacar a la calle, estoy respetándome yo, porque yo soy el que camino, ¿no es cierto?, y yo soy el que tengo los malos olores, yo soy el dueño de esta ciudad que tengo el mal aspecto, entonces fíjese, no solo es importante, la actitud de la autoridad sino la actitud de todo yo creo que, yo más bien aprovecho de aquí, demandar a los servidores del municipal a una entrega absoluta en beneficio de la ciudad pensando en la ciudad pensando en su familia, pensando en su bienestar, lo que Puyo mejore, no es para mí, lo que Puyo mejore es para todos, así que todos tenemos la tarea, así que seguir en ese plan, pero tampoco no aspiren que el doctor de la Torre como alcalde se convierta en una especie de llanero vengador, no, no soy vengador, soy creo una autoridad que debo motivar a poder lograr mejor atención en esta ciudad eh, Doctor Roberto, la una última pregunta dice el señor Andrés Coloma, buenas tardes señor alcalde, bien el tema de salubridad de higiene es primero te pregunto si la pista de motocross será reubicada o será reaperturada una vez concluidos los trabajos de este sector. Muchísimas gracias y gracias señor Coloma por su pregunta porque cada vez que voy eh, a la planta de, que estamos construyendo yo me siento más contento porque le voy a devolver la pista a los deportistas en mejor, iguales o mejores condiciones. Eh, porque ya he visto ya los rellenos alrededor de la nueva planta están hechos casi un 80% y me permito casi anticipar que voy a recuperar todo el parqueadero y la parte que no era pública porque se había invadido un terreno privado y para ese, para ese partidero eh, sí, estoy trata en este momento tomando la decisión de expropiarlo y con eso quedaremos con cerramiento la planta y vamos a reconstruir la parte que hemos afectado la, a la pista. Esa pista en ese lugar es excelente. Una, por su topografía. Dos, porque tiene de vecindad un río, que siempre es un atractivo. Tres, porque tenemos al frente una plataforma pavimentada, que también hay que repararla. 
excelente que permite resectar visitante, visita, eh, permite recibir vehículos y parquearlo, que permite recibir a cientos y a miles de pobladores. Entonces yo creo que no, el señor Coloma tenga la certeza que al terminar la planta, que espero que será de aquí a octubre, comenzaremos a reconstruir también esa pista y espero que no solo se la devuelva como estaba, espero devolvérsela mejor porque los deportistas de Pastaza el esfuerzo que hacen lo merecen eh, Muy agradecidos doctor de la Torre creo que hemos eh, re, eh, respondido a la mayoría de preguntas que nos han dejado por acá y gracias a la gente que ha estado con nosotros en toda esta transmisión una gran cantidad de personas que ha permanecido escuchando al señor alcalde eh, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad esperemos poder seguir informando a la ciudadanía Muchísimas gracias por su invitación eh, yo creo que estoy dispuesto cuantas veces ustedes crean las veces que la ciudadanía les plantea, usted que me lo plantea háganlo con absoluta libertad lo único que a veces yo sí rechazo es cuando hay eh, noticias que realmente son a priori, a mí por ejemplo me dolió en el alma cuando un, se transmitió una noticia que dijo de parte mal sin alcantarillado pero con el alcantarillado seguirá oliendo mal. Yo creo que somos gente suficientemente pensante y analítica para pensar que si coloco una bomba para que me dé agua en mi tercer piso es porque va a funcionar. Si estoy pensando que no va a funcionar, no la voy a colocar. Si hago un alcantarillado sanitario es porque estoy soñando que Puyo será mejor. Y yo les pido a todos... No solo que me ayuden a soñar, ayúdenme a construir el sueño que no es solo mío, que creo que es de todos los habitantes de Puyo. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la ciudadanía. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.